സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേർക്കാണ് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നൂറ്റി അഞ്ച് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണ് ഇതിൽ ഇരുപത്തിനാല് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നൂറ്റി എഴുപത് പേർക്കും കൊല്ലം ജില്ലയിലെ എഴുപത്തിയൊന്ന് പേർക്കും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അൻപത്തി ഒൻപത് പേർക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് പേർക്കും കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മുപ്പത്തി എട്ട് പേർക്കും പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേർക്കും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഇരുപത്തിനാല് പേർക്കും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്കും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പതിനഞ്ച് പേർക്കും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പതിനാല് പേർക്കും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പതിമൂന്ന് പേർക്കും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പതിനൊന്ന് പേർക്കും വയനാട് ജില്ലയിലെ ഏഴ് പേർക്കും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ രണ്ട് പേർക്കുമാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത് ഇതിൽ പതിനഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നാല് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ മൂന്ന് വീതവും കൊല്ലം മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ രണ്ട് വീതവും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതുകൂടാതെ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തുമായി രണ്ട് ബി എസ് എഫ് ജവാന്മാർക്കും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ നാല് കെ എസ് സി ജീവനക്കാർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി പാലക്കാട് നിന്നുള്ള ഒരാളുടെയും കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള രണ്ടു പേരുടെയും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പത്തൊൻപത് പേരുടെയും പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും പരിശോധനാ ഫലങ്ങളാണ് നെഗറ്റീവായത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് അതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈനിലും ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് പേർ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പേരെയാണ് ഇന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പതിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത് റൊട്ടീൻ സാമ്പിൾ എയർപോർട്ട് സർവൈലൻസ് പൂൾഡ് സെൻറ്റിനൻറ്റൽ സി ബി നാറ്റ് ട്രൂ നാറ്റ് സി എൽ ഐ ഐ ആൻറ്റിജൻ അസെ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഇതുവരെ ആകെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരം സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചത് ഇതിൽ അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം വരാനുണ്ട് ഇതിൽ സെൻറ്റിനൻ്റൽ സർവൈലൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ സാമൂഹിക സമ്പർക്കം കൂടുതലുള്ള വ്യക്തികൾ മുതലായവ മുൻഗണനാ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരത്തി പതിനാറ് സാമ്പിളുകൾ നെഗറ്റീവായി വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമായി